எனக்கு தெரிந்த ஒருவர் மிகப்பெரிய பொறுப்பில் இருக்கக்கூடியவர் அவரு எல்லா வேலைகளையும் தானே இழுத்து போட்டு செய்வார் ஒரு நாள் அவரை நான் பார்க்க போயிருந்தேன் எனக்கு என்ன அவரை நம்ம பார்க்க போகிறோமே அவருக்கு நேர தொந்தரவுனா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு ரொம்ப யோசிச்சு யோசிச்சு அவர்கிட்ட நான் கேட்குறேன் நான் வந்து உங்களை பார்க்கலாமா அப்படின்னு கேட்குறப்ப வா வா அப்படின்னு சொல்கிறார் அவர் ஒரு பெரிய பணியிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய நிறுவனத்தை நடத்தி கொண்டு இருக்கிறவர் பார்த்தா என்ன பண்ணுறாரு பின்னால் லோடு ஏற்றி விட்றாங்க சாமா அங்கே ஒரு பணியனை போட்டுக்கிட்டு ஒரு கைலியை கட்டிக்கிட்டு இவர் சின்ன லோடு ஏற்றிக்கிட்டு இருக்கிறார் நம்ம அவர்கிட்ட கேட்டேன் ஏங்க இந்த வேலையெல்லாம் நீ பார்க்குறீங்க இதுக்கு தான் ஆள் இருக்கு அவங்க பார்க்கலாமே அப்படின்னா உடனே ஒரு கோவம் வந்துச்சு நீங்களாம் இந்த ஜென்ரேஷன் உங்களுக்குலாம் ஹார்ட் ஒர்க்னாவே என்னென்னே தெரியாது உனக்கெல்லாம் அறிவு இருக்குதா நீங்களாம் இன்றைக்கி பாருங்கள் எல்லாம் சௌகரியமாக இருக்குன்னே பார்க்குறீங்க அப்படின்னு நான் ரைட் இருந்தாலும் டென்ஷனில் இருக்க அப்ளை பண்ண மாட்டோம் சொன்னால் கேட்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டு நான் வந்துட்டேன் வந்துட்டு வீட்டுக்கு போனோடனே அவருக்கே தோணி இருக்கும் போல் இருக்குது இவ்வளோ எவனும் திட்டி இருக்க மாட்டான் நம்ம திட்டி விட்டோமேனே நீ வந்தப்ப நான் வேலை டென்ஷனில் இருந்தேன்ல அதனால தான் உன்னை திட்டிட்டு அப்படின்னார் நான் சொன்னேன் நான் என்றைக்கு நீங்கள் வேலை டென்ஷனில் இல்லை என்றைக்கு நீங்கள் வேலை டென்ஷனில் இல்லை அவர் பெரிய நிறுவனம் ஒன்றை நடத்தி கொண்டு இருக்கிறவர் அவர்கிட்ட நான் சொன்னேன் உங்கள் பிரச்சனை என்னென்னா நான் கடினமான உழைப்பாளின்னு இந்த உலகத்தை நீங்கள் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கவே ட்ரை பண்ணுறீங்க வீட்டுக்குள்ளே இருக்க உங்கள் ஒய்ஃபுக்கிட்ட பாரியா இவ்வளோ சம்பாரிச்சும் கூட என் புருஷன் எவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்கார் கடுமையாக உழைக்கிறாருன்னு பண்ண பார்க்குறீங்க உங்கள் எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாம் டே நான் இன்னைக்கு மூட்டை தூக்க மாட்டேன் ஆமாம் மூட்டை தூக்குறது உலகமாக சாதனை பாருங்கள் அப்படின்னு அவன்கிட்ட சொல்ல ட்ரை பண்ணுறீங்க நான் சொன்னேன் இதே துறையில் ஒரு குறிப்பிட்ட துறையில் இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக முப்பது ஆண்டுகளாக நீங்கள் இந்த பணியில் இருக்கிறீர்கள் முப்பது ஆண்டுகளாக ஒரு முட்டால் வேலை பார்த்தாலும் கூட அவனுக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய அனுபவத்திலிருந்து மூளைக்கு ஒரு பலம் வந்திருக்கும் அந்த மூளை பலத்தை வைத்து கொண்டு உங்கள் நிறுவனத்தை அடுத்த இடத்திற்கு எப்படி நகர்த்துவது என்பது குறித்து தான் உங்கள் நேரத்தை நீங்கள் செலவழிக்க வேண்டுமே ஒழிய மூட்டை தூக்குவதில் அல்ல அப்படின்னா அவரால் அதை ஒத்துக்க முடியல அதானே உண்மை முப்பது ஆண்டுகளாக அதற்கு பழகி இருக்கக்கூடிய ஒரு மூளையால் தான் சிந்திக்க முடியும் என்னுடைய நிறுவனத்தில் என்னுடைய நிறுவனத்தில் நான் பணி செய்யக்கூடிய தொலைக்காட்சியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான லைட்டு போடையில் ஒரே ஒரு எக்ஸ்பர்ட் வரும் அவனுக்கு அவ்வளோ பேர் வெயிட் பண்ணுவாங்க வந்து ஒட் என்னென்னா ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு லைட்டை திருப்பணும் அது எங்கே எப்படி திருப்பினா ஷேடோ விழாதுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது போராடுவானுங்க மேலே பத்து பேர் இருந்து லைட்டை கட்டி தொங்குவான் இங்கிட்டு திருப்புவான் அங்கே போனால் இங்கே ஷேடோ விழும் இங்கே போனால் அங்கே ஷேடோ விழும் அங்கே ஷேடோ வந்தால் ரெண்டு பக்கம் அப்படி ஒரு கோர் விழுகும் அப்படி ப்ளூ பிரிண்ட் வராது பிரச்சனை வரும் அவன் வருவான் வந்துட்டு இப்படி பார்த்துட்டு அது லெஃப்ட் எஜ் பண்ணு அப்படிமா இப்போ ஜிம்மி ஜிப்ப கீழே இருக்குப்பா வச்சு அதுக்கு கீழே இது கொண்டு வாப்பா டூ கேவியை கொஞ்சம் கூட்டுப்பா அப்படிமா ஷேடோ வராது யோசிச்சு பாருங்க இவன் லைட்டு தூக்கி கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தான்னா இதை கற்றுக்கிட்டே இருக்க முடியாது வாழ்க்கையில் ஆக இந்த மூளை பலமானது என்று எவன் நம்புகிறானோ அவன் தான் இன்னைக்கு திறமசாலி முப்பது ஆண்டு கால அறிவை நான் மூட்டை தூக்க பயன்படுத்த வேண்டுமா தொழில்நுட்பத்திற்காக பயன்படுத்த வேண்டுமா என்று ஒருவனுக்கு புரியணும் தயவு செஞ்சு அந்த டேகை கலட்டி முதல்ல கீழே போடுங்க டேக்னா இப்போ கழுத்தில் போட்டுருக்க சொல்ல அது வேற எல்லா பேரும் கோவி சொன்னான்னு கலட்டி போட்டு உழைப்பாளிங்கிற பேர் வாங்கிறதுக்காக ஒரு பொய்க்கு கேம் ஆடுறீங்களா இதுக்குனே வீட்டு வாசல் ஒரு கலவி வச்சிருக்கு அது எப்போ போனாலும் சொல்லும் பாவம் புள்ள ரொம்ப கஷ்டப்படுறான் அவன் நல்லா இருந்தால் கூட அதான் சொல்லும் அந்த கிளவி ஏன்னா அப்படி சொன்னால் தான் அதுக்குனே அந்த கிளவி ஸ்டாண்டர்ட் அது வேறு டைலாகே இருக்காது பாவம் புள்ள கருத்து போயிட்டான் அந்தாலும் பிறந்ததுலேருந்தே கருப்பாக தான் இருப்பான் பாவம் புள்ள இழைச்சி போயிட்டான் அந்தாலும் ஒரு நாளும் குண்டாக இருந்தது இல்லை ஆனால் ஸ்டாண்டர்டாக யாராவது நம்மை பற்றி பாவமாக பேசுகிறதுல நமக்கு ஒரு பேரானந்தம் இல்லையா அதனால தான் நம்மளால் கிரிட்டிசிசத்தை ஏற்றுக்கவே முடியல யாராவது நம்மை பற்றி புகழ்ந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் யாராவது நம்மை பற்றி பாவமாக பேசிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் அவனை போல ஒரு கடும் உழைப்பாளி யாராவது இருக்கிறார்களா நடுகாலில் நம்ம போட்டோவை போட்டு எல்லா பயப்பிள்ளையும் கும்பிடணும் வேண்டியதே இல்லை உங்கள் மூளையை வைத்து கொண்டு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று உங்களுக்கு தெரிந்திருந்தால் நீங்கள் திறமைசாலி அவ்வளவுதான் நூறு ரூபாய்க்கு ஆசைப்படுவதை நிறுத்தி ஆயிரம் ரூபாயை நோக்கி உங்கள் இலக்கிற்கு உங்களுக்கு பொறுமை இருக்கும் என்றால் நீங்கள் திறமைசாலி தட்ஸ் இட் அவ்வளவுதான் இந்த கடும் உழைப்பு கடும் உழைப்பு நம்முடைய பிள்ளைகள் இன்றைக்கி ஏன் பிஸ்னஸ்க்கு வர மறுக்கிறாங்க ஒரு பிஎம்ஐ கான்ஃபரன்ஸில் கூட அதுதான் நான் சொன்னேன் ஏன் நம்முடைய பிள்ளைகள் கடும் திறமைசாலிகளாக இருந்தாலும் கூட பிஸ்னஸ் பாண்டியான் இப்போ இருக்கக்கூடிய பல பேருக்கு அந்த கவலைகள்லாம் இங்கே இருக்கலாம் நான் ஒரு அற்புதமான சாம்ராஜ்யத்தை கடினமாக ஐம்பது ஆண்டுகளாக உழைத்து வைத்திருக்கிறேன் ஆனால் என்னுடைய பிள்ளை அதை எடுத்துக்கொள்ள மறுக்கிறான் அப்படின்னு எப்படி எடு
தூங்கி எந்திரிச்சு ஃப்ரெஷ்ஷாக அடுத்த பிஸ்னஸ் பிளானை சிந்திச்சானா கம்பெனியை டைவர்சிஃபை பண்ண முடியும் அடுத்த இடத்துக்கு போக முடியும் நாலாவது முக்கியமான விஷயம் இஃப் யூஆர் நாட் ஈகோலெஸ் அண்ட் இஃப் யூஆர் நாட் இமோஷனல் யூ ஆர் டேலண்டட் அதான் உண்மை நீங்கள் ஈகோலெஸ்ஸாக இமோஷன்லெஸ்ஸாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் டேலண்டட் ஒரு நிறுவனத்தை வளர்க்குறீங்க அடுத்ததை சர்வதேச அளவுக்கு நீங்கள் கொண்டு போகணும் அப்படின்னா உங்கள் சொந்த நிறுவனத்திலேயே நீங்கள் சிஇஓ ஆகணும் உங்களுக்கு ஒரு வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் உள்ளே வருவான் ஒரு போர்ட் ஆஃப் கமிட்டி உள்ள வருவான் சர்வதேச நிறுவனங்கள் பேஞ்சல் புரோக்கர்ஸ் உள்ள கொண்டாந்து பணம் போடுவான் ஒரு ஒரு ஐ ஐம்பது கோடி ரூபாய் பொறுமானம் உள்ள ஒரு நிறுவனத்திற்கு உள்ளே நூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாய் போட மூணு பேர் ரெண்டு பேர் ரெடியாக இருப்பான் அதை வாங்கி உள்ளே போட்டுக்கிட்டு உங்கள் சொந்த கம்பெனியிலே வேலை பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு உங்களுக்கு ஈகோலெஸ்ஸாக இருந்தால் யுவர் பிராண்ட் வில் பிகம் பிக்கர் இல்லைனா நம்ம கடைசி வரைக்கும் ஒரு குடும்ப நிறுவனம் நடத்திக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான் ஆர்எஸ் தென்ன வரக்கூடிய எண்ணெய் அப்படின்னு நம்மளே வச்சுக்க வேண்டியதான் அப்போ ஈகோலெஸ்ஸாக இருக்க நீங்கள் ரெடியா இந்த ஐடியாவை முழுக்க யூத் தான் சொல்லுவான் யங்ஸ்டர் தான் சொல்லுவான் எப்படி பண்ண முடியும் ஒரு பெரிய நிறுவனத்திலேருந்து எப்படி நிதியை உள்ளே வாங்கி போட முடியும் நிதியை உள்ளே வாங்கி போடுவதன் மூலமாக இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய மார்க்கெட் சைஸை எவ்வளோ பிகராக மாற்ற முடியும் அப்படிங்கிறத புதியவர் தான் சொல்லுவா அப்போ திறமை என்பதற்கான அளவுகோல் என்பது மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது முதல் முக்கியமான விஷயம் ஷேரிங் எவன் ஒருவன் பகிர்ந்து கொள்ள தயாராக இருக்கிறனோ அவன் திறமைசாலி பாயிண்ட் நம்பர் டூ ஈகோலெஸ் நியூ ஐடியா அக்செப்டன்ஸ் புதிய திட்டங்களையும் புதிய செயல் வடிவங்களையும் ஏற்றுக்கொள்ள யார் தயாராக இருக்கிறானோ அவன் தான் இன்றைக்கு திறமைசாலி மூணாவது முக்கியமான விஷயம் இந்த சொசைட்டியில் வாட்ச் இது ஒரு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இடையில் சொன்னதை தாண்டினது இந்த சமூகத்துடைய பாப்புலிஸ் வியூக்கு பலியாகாமல் நீங்கள் இருந்தால் நீங்கள் திறமைசாலி இன்னைக்கு அதான் ரொம்ப அவசியம் ஒரு பாப்புலிஸ்ட் வியூக்கு நீங்கள் பலியாகாமல் இருக்கணும் ஏன்னா இன்றைக்கி உலகம் முழுக்க பாப்புலிஸ்ட் வியூ தான் வைக்கப்படுது நாம் பேசிகிட்டு இருக்கப்பையும் சரி டிவியில் பேசுகிறப்ப பார்க்குறப்பையும் சரி இல்லை மற்றவங்க எங்கேயாவது பேசும்போது சரி என்ன பேசுகிறோம் பெரும்பாலும் ஒரு பாப்புலிஸ்ட் வியூ வைக்கிறோம் இந்த உலகமே மோசமாக இருக்கு வைக்கிறமா இல்லையா பூரா பயலும் திருட்டு பய வைக்கிறமா இல்லையா இன்றைக்கெல்லாம் யார் தன்னுடைய தாய் தந்தையை பார்த்து கொள்வதே இல்லை தமிழ்நாடு முழுக்க முதியோர் இல்லங்கள் அதிகரித்து விட்டன இறக்கமற்று இருக்கிறார்கள் இந்த இளம் தலைமுறையைச் சேர்ந்தவர்களும் காளி கோயிலில் சத்தியம் பண்ணுறது போய் எல்லாரும் இன்றைக்கி கலாச்சாரம் கெட்டு சீரழிந்து விட்டது லிவ்விங் டுகெதர் தான் ஏன் இன்றைக்கி எல்லாரும் நம்மளாவே ஒரு கற்பனை நம்ம மனசு எவ்வளோ வக்கரமாக இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு கற்பனை பண்ணும் இன்றைக்கி இளைஞர்கள் பொறுப்பற்று இருக்கிறார்கள் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் எப்போதுமே இந்த பாப்புலிஸ் கேட்க சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் அதுக்கு தான் கைத்தட்டுவோம் இப்போ நானே இங்கே இருந்துக்கிட்டு இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ஜென்ரேஷன்லாம் பொறுப்பே இல்லாமல் இருக்கிறாங்க அவங்க பொறுக்கி தர மாட்டாங்க ஏன்னா ஆமான்னு கைத்தட்டுவோம் ஏன்னா நமக்கு கெட்டதை கேட்பதில் ஒரு பேரானந்தம் இந்த மனசை அப்படி டிசைன் பண்ணிட்டானோம் நல்லது சொல்லுங்கள் கேட்கவே மாட்டான் ஏன்டா நல்லது சொல்லலைன்னு மட்டும் கேட்பாங்க யோசிச்சு பாருங்க ஏன்டா நல்லது சொல்லலைன்னு அடிக்கடி கேட்போம் ஆனால் நல்லது சொன்னால் ஒருத்தனை கேட்க மாட்டோம் நமக்கு கெட்ட விஷயங்களை கேட்பதில் ஒரு மனநிலை இருக்குது அதான் பாப்புலிஸ்ட் வியூ பொது பிம்பத்திலிருந்து முன்வைக்கக்கூடிய விஷயங்களை ஏற்றுக்கிட்டா நீங்கள் திறமசாலியாக இருக்கவே முடியாது கூட்டத்தில் ஒரு ஆளாக தான் இருக்க முடியும் ஆனால் பொது பிம்பத்தை தாண்டி உண்மை என்ன என்று தேடுகிற ஒரு மனசை நீங்கள் தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம எடுத்துக்கோம் முதியோர் இல்லங்கள் அதிகரித்து விட்டன இன்னைக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வயசானவங்க எல்லாரையும் முதியோர் இல்லத்தில் சேர்த்து வராங்க வாட்ஸ்அப்பில் வருது ஃபேஸ்புக்கில் வருது நாமளே பேசும்போது அதானே பேசுகிறோம் அந்த காலத்திலலாம் பெரியவங்க எவ்வளோ எப்படி பார்த்துக்கிட்டோம் இன்னைக்கு பாருங்கள் பிள்ளைங்க கொண்டு போய் முதியோர் இல்லத்தில் விட்டாங்க நீங்கள் உலகத்தெல்லாம் சுற்றி பெருசாலாம் கவனிக்க வேண்டாம் உங்களுக்கு தெரிந்த ஒரு ஐம்பது பேரை எடுத்துக்கொள்ளுங்க உங்கள் குடும்பத்துலேருந்து பத்து பேர் எடுத்துக்கோங்க உங்கள் சொந்தக்காரர்லேருந்து பத்து பேர் எடுத்துக்கோங்க உங்களுடைய ஃபஸ்ட்டு சர்க்கிள் நண்பர்கள்லேருந்து ஒரு பத்து பேர் எடுத்துங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பத்து பேர் எடுத்துங்க உங்கள் ஃப்ரெண்டோட ஃப்ரெண்டு ஃபேமிலிஸ்லேயும் ஒரு பத்து பேர் எடுத்துங்க ஐம்பது ஆள் எடுத்துங்க இந்த ஐம்பது குடும்பத்தில் யார் அவங்க அம்மா அப்பா கொண்டு முதிய நிலத்தில் விட்டாங்க செக் பண்ணுங்க விரல் விட்டு எண்ணி விடலாம் விரல் விட்டு எண்ணி விடலாம் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் இல்லை உங்கள் குடும்பத்துலேருந்து நீங்கள் யாராவது கொண்டு போய் முதிய நிலத்தில் அம்மா அப்பா விட்டீங்களா அதுக்காக முதியூர் இல்லத்தில் கொண்டு போய் விடாமல் இல்லை முதியூர் இல்லத்திற்கு கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய அவல நிலை ஒரு பக்கம் இருக்கிறது ஆனால் அது எத்தனை பர்சன்டேஜ் மொத்தமே ரொம்ப கம்மியாக நீங்கள் விரல் விட்டு எண்ணிடலாம் நீங்கள் கவனிச்சு பாருங்கள் இந்த உலகத்தை யதார்த்தமாக உங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய மனிதர்களை கவனித்து பார்க்குறது நம்ம சித்தப்பா மக்க பெரியப்பா மக்களோ மாமா வீட்டிலேருந்தோ யாரோ ஒரு வீட்டிலேருந்து அல்லது சொந்தக்காரங்க நமக்கு அடுத்த தெருவில் இருக்கிறவங்க பக்கத்து ஊருக்கார போக வர பழக்கமாக இருந்த ஒரு குடும்பத்திலேருந்து ஒரு
நீங்க பார்க்காத ஒரு லைஃப் ஸ்டைல சென்னையிலையும் பெங்களூர்லையும் பார்க்குறவன் ஊருக்கு வர்றப்ப கொஞ்சம் கூட கவலைப்படாமல் உங்க கூட வந்து கடையில் நிற்கிறான் ஒரு சாட்டர்டே சண்டே உங்களோட ஸ்பெண்ட் பண்ண அவன் ரெடியாக இருக்கிறான் அதான் உண்மை இன்னும் சொல்ல போனால் இங்கே இருக்கிற பல கோசி இருபத்தி ரெண்டு வயசுல கல்யாணம் இருபத்தி மூணு வயசுல பிள்ளையும் பெற்றிருப்பீங்க ரைட்டு தானே சொந்த காசுல அப்பா அம்மா காசு இல்லாம சொந்த காசுல ஒரு வீடு வாங்கிட்டு தான் கல்யாணம் பண்ணணும்னு முப்பத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் ஒத்த கால நிக்கிறான் இன்னைக்கு அவன் பொறுப்பா நீங்க பொறுப்பா ஆனா சொல்லல என்ன சொல்லிப்பான் இளைஞர்கள் பொறுப்பச்சு இருக்கிறார்கள் ஏன்னா நல்லா இருக்குல்ல தவறு என்று சொல்லுவது நமக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனா அதை தாண்டி ஒரு தலைவனாக நீங்கள் இருக்கணும் ஒரு பாப்புலிஸ்ட் வியூ உடைக்கிறவன் தான் திறமசாலி அப்படி சொல்றான் ஆனா அது உண்மையில உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க தெரியணும் பாப்புலிஸ்ட் வியூக்கும் அதிமயங்கக்கூடிய எண்ணம் உங்களுக்கு விலகணும் அதுக்குள் போய் பலியாக கூடியவன் ஜெயிக்க முடியாது அவன் உண்மையாக அந்த மார்க்கெட்டை கண்டுபிடிக்க முடியாது இந்த மார்க்கெட் எப்படி இந்த மக்கள் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன்னா ஒரு பாப்புலிஸ்ட் வீக்கு பலியாக இருக்கான் இந்த உலகமே கெட்டது பூரா பயிலும் கெட்டவன் ஆஹ் அது கிடையாது இயல்பு என்னபோது நீங்கள் கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இன்னைக்கு எல்லா பயிலும் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க அசால்ட்டாக பேசுறீங்க நம்ம வீட்டு பிள்ளைங்க தான் ஐடியில் வேலை பார்க்குது ஐடியில் கலாச்சாரமே இல்லை பொறுப்பு இல்லாமல் இருக்கான் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அவனும் மத்தியாலும் புளியோ இதெல்லாம் எடுத்து தான் போகிறான் அவன் பேரும் சுப்பிரமணி அப்படி தான் இருக்கு நம்ம வீட்டு பிள்ளைங்க தானே ஐடியில் வேலை பார்க்குது அப்புறம் நம்ம வீட்டு பிள்ளையிலே என் கழிவு ஊற்றுறோம் அப்போ கெட்டது பேசுகிறது அவ்வளோ பேரானந்தம் இருக்கிறது ஒரு பாப்புலிஸ்ட் வியூக்கு தயவு செய்து பலியாகாதவர்கள் பாப்புலிஸ்ட் வியூக்கு பலியாகிறவனால சமூகத்தையும் கவனிக்க முடியாது இண்டஸ்ட்ரியும் கவனிக்க முடியாது பாப்புலிஸ்ட் வியூங்கிறது இது தான் இந்த ஷூ கதை தெரியுமா ஆப்ரிக்காவில் ஷூ விற்கிறது ஒரு பாப்புலிஸ்ட் வியூ ஒருத்த போகிறார் ஒரு கம்பெனி ஒருத்தர் அனுப்புது அமெரிக்கா ஆப்ரிக்காவில் நம்ம போய் ஷூ கம்பெனி தொடங்கலாமா பாருன்னு அனுப்பி வைக்கிறது அவன் போயிட்டு வந்து ஒரே ஒரு வியூ வைக்கிறான் பாப்புலிஸ்ட் வியூ அங்கே ஒரு வேலையும் செருப்பே போடலங்க அங்கே எப்படிங்க நம்ம செருப்பு விற்கிறது ஷூ விற்கிறதுங்களா அடுத்து இன்னொரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் அதே நிறுவனம் அனுப்பி வைக்குது அவன் போயிட்டு வந்து சொல்கிறான் அந்த ஊரில் ஒரு பயிலும் செருப்பு விற்கல ஒரு பயிலும் செருப்பு போடலை நாம் கம்பெனி தொடங்கினா ஜெயிச்சிடலாங்கிறான் முதல்ல போனவே பாப்புலிஸ்ட் வீக்கு பலியாகிறான் செருப்பு போடாத ஊரில் எப்படா செருப்பு விற்பேன்னு அடுத்து போகிறவே பாப்புலிஸ்ட் வீக்கு பலியாகலை செருப்பே போடாத நம்ம ஊரில் நம்ம செருப்பு போட வைக்கலான்னு அவ்வளவு தான் அவன் தான் நியூ மேன் அவன் தான் நியூ ஐடியாலஜி பாப்புலிஸ்ட் வீக்கு பலியாகாது ஆனால் ஊடகங்களில் தொடங்கி பொது பேச்சில் தொடங்கி எல்லா இடத்துலையும் பாப்புலிஸ்ட் வீ தான் நம்ம முன் வைக்கிறோம் எல்லாம் தவறுன்ற வைக்கிறோம் இந்த மனுஷனை நம்பாமல் யாரை நீங்கள் நம்ப போகிறீங்க உறவுகள் எல்லாம் பொய்யானது பாப்புலிஸ்ட் வியூ நண்பர்கள் துரோகம் செய்கிறார்கள் பாப்புலிஸ்ட் வியூ இந்த பொம்பளை பிள்ளையிலேயே நம்பப்படாதுரா பாப்புலிஸ்ட் வியூ பொம்பளை பிள்ளைகளை நம்பலாம் அப்புறம் யாரை கல்யாணம் பண்ணிப்பீங்க பய பிள்ளைய முழுக்க மோசமானவங்க இந்த ஆம்பளைங்கெல்லாம் மோசமானவங்க இன்னைக்கு பசங்கள்லாம் மோசமாக இருக்கானுங்க பொம்பளை பிள்ளைங்க பாப்புலிஸ்ட் வியூலேருந்து வைக்கிறீங்க இல்லையா ஒரு பத்தொம்பது வயசு பிள்ளை இருபது வயசு பிள்ளை என்ன கருத்தை முன் வைக்கிறீங்க பசங்கள்லாம் மோசமானவன் உங்கள் அண்ணன் ஆ அவன் நல்லவன் உங்கள் அப்பா அவர் தங்கமான மனுஷன் உங்கள் வீட்டு அப்பாவும் உங்கள் வீட்டு அண்ணன் நல்லவனா எங்கள் வீட்டு அப்பாவும் எங்கள் வீட்டு அண்ணன் நல்லவன் தானே ஒன்று நாம் எல்லாரையும் கெட்டவன்ட்டு நம்மளை நல்லவேங்கிறோம் அப்படி எல்லாரும் சொல்கிறான் எப்படி நான் மட்டும் நல்லவன் பூரா பயிலும் கெட்டவன் அப்படின்னு எல்லாரும் சொன்னால் இந்த உலகத்தில் உண்மையாகவே நல்லவன் யார் உண்மையாகவே கெட்டவன் யார் வி ஆர் அடாப்டிங் திஸ் பாப்புலிஸ் வி வித் அவுட் சென்ஸ் ஆனால் இந்த பாப்புலிஸ்ட் வியூவை உடச்சிக்கிட்டு உண்மை எதுன்னு எவனுக்கு கவனிக்க தெரியுதோ அவன் ஜெயிச்சிருவான் அவன் தான் திறமசாலி அவன் அந்த அப்படியே பொது புத்தி மறைக்க பிஸ்னஸ்லேயே இப்படி தான் இப்போல்லாம் எந்த லாபமும் இல்லைங்க பிஸ்னஸில் கடைசி வரைக்கும் பிஸ்னஸே தொடங்க மாட்டான் எந்த பிஸ்னஸ் நீங்கள் எடுத்தாலும் ஒரு பாப்புலிஸ்ட் வியூ வச்சுருக்கான் லோனே கிடைக்காதுங்க போயே பார்க்க மாட்டாங்க இந்த பாப்புலிஸ்ட் வியூக்கு அடிமையாகிறவங்க போயே பார்க்க மாட்டாங்க அரசியலே மோசங்க போய் பார்த்தியா பார்க்கல இல்லை அரசியல் மோசங்கிற பொது புத்திக்கே பலியானவன் அரசியலுக்கு போக மாட்டான் பிஸ்னஸ் நான் வேறு இருக்குங்க இந்த பொது புத்திக்கு பலியானவன் பிஸ்னஸ்க்கு போக மாட்டான் ஐடி கம்பெனிக்கு போனால் கெட்டு போயிடுவாங்க இந்த பொது புத்திக்கு பலியானா நீங்கள் ஐடிக்கு போக போகிறதே கிடையாது அதே தான் நீங்கள் வச்சுருங்க ஃபேஸ்புக்கே மோசங்க அப்படின்னா உங்கள் பிள்ளை அதுக்குள்ளே போய் வேலை பார்த்தானா உருப்பிட விட மாட்டேங்குது ரைட்டு தானே அப்போ மோசம் என்று உங்களுக்கு சொல்லப்படுவது கேட்க சுவாரஸ்யமாக இருக்கிறது தயவு செய்து பொது புத்திக்கு பலியாகாது இருக்கிறது பெரிய சிக்கலாக இருக்கு இன்னைக்கு எல்லா இடத்துலையும் பொது புத்திலே எல்லாத்தையுமே நீங்கள் அணுகிக்கிட்டே இருக்கீங்க நீங்களே ஒரு ரோட்ரி கிளப் வச்சுருக்கீங்க ரோட்ரி கிளப்பில் மெம்பராக இருக்கீங்க உங்களை பற்றி நல்லதுன்னு சொல்கிறவங்களும் இருக்காங்க ஒரு பொது புத்தி அடிப்படையிலேருந்து சொல்கிறவங்களும் இருக்காங்கள இருக்காங்களா இல்லையா அ
ஹார்வர்ட்ல பேசுறேன் ஒரு டிராப் அவுட் ஸ்டூடெண்ட் ஃப்ரம் ஹார்வர்ட் இஸ் டாக்கிங் ஆன் ஹார்வர்ட் அண்ட் சேயிங் நான் என்னுடைய நிறுவனத்தை எப்படி வளர்த்தெடுத்தேன்னு பேசுறேன் இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக நம்ம என்ன பேசுகிறோம் நான் கடுமையாக உழைத்தேன் மிக பயங்கரமாக போராடினேன் சோற்றுக்கு சிரமமாக இருந்தபோதும் கூட என்னுடைய கனவுகளிலிருந்து நான் ஒரு நாளும் பின்வாங்கவில்லை எல்லா படமே சிவாஜி கணேச படம் கிளைமேக்ஸ் மாதிரியே இருக்கு அவன் ரொம்ப சிம்பிளாக பேசுகிறான் ஏன்னா அவன் யதார்த்தத்தை பேசுகிற போது யதார்த்தமாக ஒரு துறைக்கு வர வேண்டியவன் ஏற்றுக்கொள்கிறான் அந்த நிறுவனத்தை நான் தொடங்கினேன் அப்போது அதற்கு ஒரு பெரிய வரவேற்பே கிடையாது ஒரு கட்டத்திலே அந்த நிறுவனத்தை வளர்த்து எடுப்பதற்காக என் கூட இருந்தவர்கள் எல்லாம் நம்பிக்கை இழந்து விட்டார்கள் ஆனா ஐ செட் ஐ வில் நாட் செல் மை கம்பெனி அட் எனி காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றேன் ஒரு கட்டத்தில் அந்த கம்பெனிக்கு நல்ல விலை வருது எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்க இந்த நிறுவனத்தை நீ விட்டுட்டு போயிடலாம்ப்பா ஏன்னா இதுக்கு மேல நம்மளால இதை கொண்டு போக முடியாதுன்னு சொல்றப்ப அவன் சொல்றாரு நோ நோ ஐ வில் நாட் செல் திஸ் கம்பெனி அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படி சொல்லிட்டு மார்க் ஜூகர் பெருகே சொல்றான் உடனே நீங்க நான் பயங்கரமா பிளான் பண்ண அப்பவே நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படிலாம் யோசிக்கூடாது ஏதோ எனக்கு தோணுச்சு இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு உருவாக்கணும் இதை ஏன் நம்ம விற்கணும்னு தோணுச்சு தட் வாக் அவுட் அப்படிங்கிற அவ்வளவுதான் நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணேனே சொல்லலவே தட் வாக் அவுட் சமோ தட் பிகம்ஸ் அ பில்லியன் டாலர் கம்பெனி டுடே ஆனால் நாம் ஒரு கதை அதுக்கு உருவாக்குவோம் தெரியுமா இல்லையா நாங்கள் விளக்குலியில் கீழேருந்து தான் படித்தோம் அந்த என்ன தெருவில் இருக்க தெருவிளக்கு கீழேருந்து தான் படித்தோம் இப்படி சோக கதையாக ஒப்பாரியாக சொல்கிறது நான் ஒரு தடவை ஒரு ஃபங்க்ஷனில் ஒரு பெரியவர் பேசிகிட்டு இருந்தப்ப நான் பெரியவங்களை குறைச்சி மதிப்பிட்டே நினைக்க வேண்டாம் உங்கள் கடின உழைப்பை நாங்கள் அங்கீகரிக்கிறோம் ஆனால் புதிய ஜெனரேஷன் கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய புதிய சித்தாந்தங்களையும் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் ஒரு பெரிய ஒரு மேடையில் பேசுகிறப்ப நாங்கள் எல்லாம் அந்த காலத்தில் தெருவிளக்கிலே படித்தோம் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளுக்கு இவ்வளவு வசதிகளிலிருந்தும் படிக்காமல் இருக்கிறார்கள் அப்படின்னப்ப அவரோட ஃப்ரெண்டு என் பக்கத்தில் உட்காந்தார் அவரும் பெரியவர் அவர் அவர் கிளாஸ்மேட்டா அவர் கொஞ்சம் ஜாலியாக பேசுகிறவர் நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் என்ன அப்படியே சொல்கிறீங்க எப்போ பார்த்தாலும் நாங்கள் தெருவிளக்கில் படித்தோம் தெருவிளக்கில் படித்தோம் இப்போ இருக்கவெல்லாம் படிக்கவே மாட்டேங்கிறாலாம் சொல்கிறீங்களே என்ன விவரம் அப்படின்னு கேட்டப்போ அவர் சொன்னார் சும்மா சொல்கிறான் தம்பி அவன் அப்போல்லாம் வீட்டில் கரண்ட் இருக்காது லைட்டெல்லாம் கிடையாது தெருவில் தான் விளக்கு இருக்கும் சரி நாங்கள் உட்காந்து படித்தோம் அதை மிக ஹிஸ்ட்ரி ஆக்கிட்டான் எப்படி வீட்டில் அப்போ லைட்டு கிடையாது தெருவில் லைட் இருக்கும் ஜாலியாக அங்கே உட்காந்து படிச்சுருக்காங்க அதை எப்படி மாற்றிட்டாங்க பாருங்கப்பா நாங்களெல்லாம் தெருவிளக்கில் உட்காந்து படித்தோம் ஏ உங்கள் வீட்டில் லைட்டே இல்லைடா அதனால் தெருவில் உட்காந்து படிச்சிங்க ஆனால் இந்த ஜென்ரேஷன் என்ன சொல்கிறான் உண்மையாகவே அதுவாக நடந்தது அதுவாக நடந்துருச்சுங்கிறான் ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணதில் ஸ்ட்ராட்டஜி ஆச்சுங்கிறான் நான் திட்டமிட்டு நடத்தியது இது என்பதை தெளிவாகவும் அதுவாகவே நடந்தது அது என்பதை தெளிவாகவும் சொல்கிறான் ஏன்னா லைஃப்பில் முழுக்க முழுக்க நீங்கள் திட்டமிட்டது வழியாக நடக்காது லைஃப்பில் ஏதோ ஒரு மேஜிக் நடக்கும் டக்குன்னு அப்போது ஒரு புதிய தலைமுறையை சேர்ந்த ஒரு தொழில் விற்பனர் என்ன சொல்கிறாரு பிலீவ் இன் மேஜிக் ஆல்சோங்கிறான் கடின உழைப்பு மட்டுமல்ல மனிதர்களை ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு மேஜிக்கை உனக்கு உருவாக்குவார்கள் சின்ட்ரெல்லா கதைகளில் வர மாதிரி அக்கேஷனலி பிலீவ் இன் மேரேஜ் மேஜிக்னு ஒரு புதிய கருத்தாக்க தான் சொல்கிறான் நான் என் கம்பெனியை விற்கக்கூடாதுன்னு நினச்சேன் ஏதோ அப்புறம் எனக்கு ஸ்ட்ராங்காக தோணுச்சு சரின்னு விற்கலை இன்னைக்கு ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறவன் அடுத்து ஒரு விஷன் கொண்டு வரான் அ ட்ராப் அவுட் ஃப்ரம் ஹார்வர்ட் கேன் மேக் பில்லியன் டாலர்ஸ் ஆஃப் கம்பெனி ஒய் நாட் அ பீப்புள் தோஸ் ஆர் ஸ்டெடிங் இன் ஹார்வர்ட் சீரியஸ்லிங்களா ஒரு ஹார்வர்டுடைய ட்ராப் அவுட்டு பில்லியன் டாலர் கம்பெனியை பண்ண முடியும்னா அதில் சீரியஸாக படிக்கிற உங்களுக்கு ஏன் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கலன்னு இப்போ நான் யோசிக்கிறேங்கிறான் அவன் தனக்கு தோன்றுவதை வெளிப்படையாக உண்மையாக வைக்கிறான் இந்த ஜென்ரேஷன் அப்படிப்பட்டது தான் யார் வெளிப்படை தன்மையோடு இருக்கிறார்களோ அவர்கள் தான் இன்றைக்கு தலைமைசாலி ரகசியத்தை மூடி வச்சுக்கிறவங்களாம் கிடையாது ஃபார்முலா வெளியே சொல்ல மாட்டேங்கிறவங்களாம் கிடையாது மாப்பிள்ள நானும் படிச்சுட்டேன் நீ படி இல்லாட்டி நான் இதை படிக்கிறேன் இதை ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா தப்புனாலும் கூட சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் ரெண்டு செட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கானுங்க ஒரு செட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப அன்பாக பாசமாக இருப்பானுங்க ஆனால் படித்தேன் பக்கத்தில் சொல்ல மாட்டானுங்க ரெண்டு பேரும் இவன் படித்து அவன்கிட்ட சொல்ல மாட்டான் சில கேங்கு தருவானுங்க மாப்பிள்ள இது படிச்சுட்டியா ஓ நான் அது படிக்கலடா நீ இது படிக்கலன்னு கேட்பான் நான் அது படிக்கலன்னு சொன்னால் அவன் இதை படிச்சு வச்சுக்கான் ஆளு கொஞ்சம் படிச்சுக்கிட்டு பக்கத்தில் உட்காந்து எழுதி இவன் படித்தது அவன் எழுதிடுவான் அவன் படித்தது இவன் எழுதிடுவான் இது பெட்டருங்கிறேன் நான் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து ஒருத்தருக்கு படிக்க வேண்டிய ரெண்டு பேர் பிரிச்சுக்கிட்டு பார்த்து பார்த்து எழுதி பாஸ் ஆகிறான் ஷேரிங் இஸ் சக்ஸஸ் அதுக்காக நீங்கள் காப்பி அடிச்சு எழுதுங்க நான் சொல்லலை ட்ரான்ஸ்பரன்சி இஸ் டேலண்ட் டுடே ட்ரான்ஸ்பரன்சி இஸ் டேலண்ட் டுடே ஒழிச்சலாம் வைக்க முடியாது ஐடியாங்கிற ஒ
ஆனால் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நோ 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 அந்த ஒரு கோடி மிச்சம் பண்ணு லைஃப்பை சிம்பிளாக வச்சுக்க நோ ஐ வில் ஸ்பெண்ட் ஐ மேக் மணி அதான் நியூ ஜென்ரேஷன் நீங்கள் தடுத்தாலும் தடுக்க முடியாது அதுதான் உலகத்துடைய இன்றைக்கு இருக்கிற எக்கனாமிக்ஸே எக்கனாமிக்ஸ் அப்படி கொண்டாந்து நிறுத்திட்டாங்க இல்லையா அரசியலை தாண்டி பேசணும் அப்படின்னாலும் கூட அதான் உண்மை உங்கள் கையில் காசு உங்களுக்கு எங்கிட்ட கொடுத்துரு ஜிஎஸ்டியாக கொடுத்துரு வரியாக கொடுத்துரு பணத்தை ரொட்டேட் பண்ணு கையிலே வச்சிருக்காதான் இப்போ இருக்கக்கூடிய எக்கனாமிக் பாலிசி படி நீங்கள் காசை சேர்த்தே வைக்க முடியாது செலவு பண்ணி தான் இன்றைக்கி பொருளாதாரத்தை வளர்க்க முடியும் அப்போ ஒருத்தர் செலவு பண்ண தயாராக இருக்கிறதும் கூட ஒரு கன்சர்வேட்டிவ் ஐடியாலேருந்து மாறுபட்டது தான் இஃப் யூ ஆர் நாட் இஃப் யூ ஆர் ரெடி டு ஸ்பெண்ட் ஃபார் ரைட் காஸ் யூ ஆர் அ டேலண்டட் பர்சன் நீங்கள் மிகச்சரியான விஷயத்திற்கு செலவு செய்வதை புரிந்து வைத்திருந்தால் நீங்கள் மிகச்சரியான ஆள் முன்னால் யார் எவன் ஒருவன் காசை இறுக்கி பிடிக்கிறானோ அவன் திறமசாலி இன்றைக்கி எவன் ஒருத்தன் கரெக்டாக செலவு பண்ணுறானோ அவன் திறமசாலி உலகம் மாறிடுச்சு இறுக்கி பிடிக்கிறவன் திறமசாலிங்கிற காலம் ஓவர் எதுக்கு செலவு பண்ணுமோ அதுக்கு கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி எவனுக்கு செலவு பண்ண தெரியுதோ அவன் தான் இன்றைக்கி திறமசாலி ஸோ ஃபைவ் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஐ வுட் லைக் டு ரீகலெக்ட் ஆக்சுவலாக நான் நினச்சேன் லேடிஸ் நிறையா இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஃபேமிலி ரிலேட்டட் விஷயமாக பேசுவோம் சின்ஸ் தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் மேன் ஐ தாட் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஐடியாஸ் பிகாஸ் திஸ் இஸ் கான்டெம்பரரி நீண்ட காலமாக நாம் ஏற்றுக்கொண்டிருந்த மனநிலைகளுக்கு விரோதமான பல விஷயங்களை தான் முன்வைக்கிறேன் நான் அகெய்ன் ஐ எம் ட்ரைங் டு பி வெரி டேலண்ட் பை ஹானஸ்ட்லி புட்டிங் யூ த நியூ ஏஜ் ஐடியாஸ் வித் அவுட் பாப்புலிஸ் ஐடியா நீண்ட காலமாக நீங்கள் நம்பிக்கொண்டிருந்த பொது பிம்பங்களுக்கு விரோதமான விஷயங்கள் தான் நான் வைக்கிறது அஞ்சும் அந்த அஞ்சை ஐ லைக் டு ரீகலைக் பிகாஸ் ஐ லைக் டு ஸ்டார்ட் திஸ் இந்த எண்ட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் புதிய திறமையின் அடையாளம் என்ன என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் சின்ஸ் தர் ஆல் டாட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் மேன் அதனால தான் நம்ம அடுத்த ஜென்ரேஷன் பிஸ்னஸ்க்குள்ள மாட்ட முடியாமல் இருக்கும் ரொம்ப கன்சர்வேட்டிவாக பிஸ்னஸில் உட்காந்தே இருக்கும் த ஃபார்மர் ஐடியா ஆஃப் பிஸ்னஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இந்த வருடத்தில் நான் ஒரு கோடி ரூபாய் லாபம் ஈட்டுக்கிறேன் அப்படின்னா அடுத்த வருஷம் எவ்வளோ ஈட்டணும் ரெண்டு கோடி ரூபாய் ஈட்டணும் அப்படி தானே அதற்கு அடுத்த வருஷம் மூணு கோடி ரூபாய் ஈட்டணும் அதுக்கு அடுத்த வருஷம் நாலு கோடி ரூபாய் ஈட்டணும் நோ அப்படி கிடையாது நான் இந்த வருஷம் ஒரு கோடி ரூபாய் ஈட்டினா அடுத்த வருஷம் எவ்வளோ ஈட்டணும் ரெண்டு கோடி மூணாவது வருஷம் எவ்வளோ நாலு கோடி அதுக்கு அடுத்த வருஷம் எட்டு கோடி அதுக்கு அடுத்த வருஷம் பதினாறு கோடி முன்னாலெல்லாம் நம்ம நம்பரில் கணக்கு பார்த்தோம் இப்போ பசங்கள்லாம் பர்சன்டேஜில் கணக்கு பார்க்குறான் சின்ன வியூ தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் குரோத்துங்கிறத அவன் எந்த இடத்துக்கு கொண்டாந்து வச்சுட்டான் பாருங்க அப்ப பிளீஸ் அக்செப்ட் த நியூ ஐடியா ஆஃப் டேலண்ட் திறமை என்பதற்கு நாம் முன் வகுத்திருக்கக்கூடிய அடையாளங்களில் இருந்து திறமை என்பதற்கான அளவுகோள்கள் இப்போது மாறி இருக்கிறது முதல் முக்கியமான விஷயம் புதிய விஷயங்களை மனம் ஆச்சரியம் என்று ஏற்றுக்கொள்ளுதல் இரண்டாவது விஷயம் புதிய விஷயங்களுக்கு தடை போடுவதற்கு பதிலாக அதை ஒழுங்குபடுத்தி அதன் வழியாக பயனை ஈட்டிக் கொள்ளுதல் மூன்றாவது முக்கியமான விஷயம் இளைஞர்களுடைய புதிய நவீன சிந்தனைகளை ஏற்றுக்கொள்வதற்கான மனப்பாங்கை வளர்த்துக் கொள்ளுதல் நான்காவது பாப்புலிஸ்ட் வியூ பொது புத்தியிலே சொல்லப்படக்கூடிய குறைசா பேச்சுக்களுக்கு மட்டும் காது கொடுக்காமல் அதை தாண்டி உண்மை எது என்பதை கண்டறிந்து அதன் வழியாக செயல்படுதல் அதற்கு அடுத்தது தனிப்பட்ட முறையிலே வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற எண்ணம் இல்லாமல் டீமாக கலெக்டிவாக சேர்ந்து வெற்றி பெறுவதன் வழியாகத்தான் நகர முடியும் என்ற திறமையை வளர்த்துக் கொள்ளுதல் அடுத்தது உங்களுக்கு ஒன்று வேண்டும் என்றால் அதை அடுத்தவருக்கு கொடுத்து அவரிடம் இருக்கக்கூடிய பெஸ்டை பெற்றுக்கொள்ளுதல் ஷேரிங் இஸ் சக்சஸ் லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ் ப்ளீஸ் வாட்ச் த சொசைட்டி அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் த ரியாலிட்டி தீஸ் ஆர் த சிக்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர்ஸ் ஐ வுட் லைக் டு ஷா யூ பீப்புள் அட் த எண்ட் ஆஃப் திஸ் இயர் பிகாஸ் நம்ம ரொம்ப காலமாக கடின உழைப்பு கடின உழைப்பு இல்லைனா ஸ்மார்ட் ஒர்க் ஸ்மார்ட் ஒர்க்னே போயிட்டுருக்கோம் திறமைக்கான பேராமீட்டர் வளர்ந்துருக்கிறது அது நீங்கள் கண்டறிவதற்கான ஒரே வழி உங்களுக்கு அடுத்த தலைமுறையை கவனித்து பார்ப்பது மட்டும்தான் இளைஞர்கள் மீதான அவர்களுடைய பொது பிம்பத்தில் இருக்கக்கூடிய குற்றச்சாட்டுகளை ஒதுக்கிவிட்டு உங்கள் வீட்டில் ஒரு லீடர் இருக்கான அவனை கவனிக்க ஆரம்பிங்க அவனை வழி நடத்தணும்னா அவன் உலகம் உங்களுக்கு தெரியணும் அவன் உலகத்தை நீங்கள் அறிந்து கொண்டால் அவன்டமிருந்தும் நீங்கள் நிறைய கற்றுக்கொள்ளலாம் வாழ்த்துக்கள் சந்தன காற்று நம் ஜன்னலில் வீசட்டும் சரித்திரம் நாளை நம் சாதனை பேசட்டும் நன்றி வணக்கம்